அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி ஸோ கம்ப்ளீட்டாக பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கைனட்டிக் எனர்ஜி அதுக்குள்ளே ரிலேஷன்ஸ் அதுக்குள்ளே கூடிய இன்ட்ரிகேசிஸ் இது புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய எக்ஸசைஸ் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் வேறு டூவேன் இங்கே வரிசையாக ஒவ்வொரு எக்ஸசைஸாக நம்ம செய்கிறோம் ஒன்று ஒன்று நம்ம என்ன புரிஞ்சு நம்மளோட நாலேஜ் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் டீப்பர் அண்ட் மோர் டீப்பராக ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுறது கவனமாக பண்ணுங்கள் ஐ வில் ஆல்சோ டூ இட் ஸ்லோலி ஓகே ஸோ இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட்டில் ஆன்சர் தி ஃபாலோயிங் கேட்டிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் தி கேசிங் ஆஃப் யர் ராக்கெட் இன் ஃப்ளைட் கேசிங்னா வெளியில் இருக்கக்கூடிய பகுதிக்கு என்ன பேர் இட் இஸ் கால் அஸ் கேசிங் வெளியில் இருக்கக்கூடிய பகுதிக்கு பேர் கேசிங் ஓகே எது மூடி இருக்கோ அதுக்கு பேர் கேசிங் த கேசிங் ஆஃப் யர் ராக்கெட் இன் யர் ஃப்ளைட் பேர்ன்ஸ் அப் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் வெளியில் இருக்கக்கூடிய பகுதி ராக்கெட் போயிட்டு இருக்கு அது எரிஞ்சு போயிடுச்சு at whose expense is the heat energy required for burning obtained enna kekranga idukana energy yaar kodutha right the rocket or the atmosphere rocket kudicha atmosphere kudicha so this is uh, in a sense my interesting question but um, careful investigation is required ஸோ நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணுன்னா ராக்கெட் இஸ் மூவிங் மூவிங் ஹர்ட் கெட்டிங் ஆக்சலரேட்டட் ஸோ ராக்கெட்டுடைய இந்த ஆக்சலரேஷன் எவ்ரி டைம்ஸ் இட் இஸ் ஆக்சலரேட்டட் ஆக்சலரேட்டட் ஓகே ஆஸ் இட் இஸ் பேர்னிங் பேர்னிங் இட் ஷுட் பி இன்சைட் எர்த் வெளியில் தெர் இஸ் நோ ஃப்ரிக்ஷன் வெளியில் ஸ்பேஸில் தெர் இஸ் நோ ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா அது மேலே மூவ் ஆகும் பொழுது எவ்ரி டைம் அது எப்படி உயரப்போகுது பேர்னிங் இட் செல்ஃப் பேர்னிங் இட் செல்ஃப் ஸோ எவ்ரி டைம் இட்ஸ் மாஸ் இஸ் ரெடியூஸ்ட் மாஸ் இஸ் ரெடியூஸ்ட் ஸோ மாஸை குறைச்சி 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 ஸோ அது உயர போகிறதுக்கு தேவையான எனர்ஜியை மாஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறது மூலமாக கொடுக்குது இட் இஸ் பேர்னிங் ஸோ அந்த எனர்ஜி தான் ஃபிக்ஷனுக்கு காரணமாகவும் இருக்குது ஸோ இட் இஸ் ரஷ்ஸஸ் ஃப்ரிக்ஷனுக்கு அதான் காரணமாக இருக்குது டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் இட் பேர்ன்ஸ் அந்த கேஸிங் கேம் பேன் ஆச்சு டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ இட் இஸ் வெரி ஆப்வியஸ் இது எரிஞ்சு போனதுக்கு என்ன தான் காரணம் யார் தான் எனர்ஜி தர்றா ராக்கெட் தான் சப்போஸ் அட்மாஸ்ஃபியர் எனர்ஜி தருது நீங்கள் ஜஸ்டிஃபை பண்ணணுன்னா ராக்கெட் ஷுட் பி ஸ்டேஷனரி ஷுட் பி ஸ்டேஷனரி ரைட் அட்மாஸ்ஃபியர் என்டையர் அட்மாஸ்ஃபியர் ஷுட் கம் ஆப்போசிட் அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் அட்மாஸ்ஃபியர் என்ன கொடுத்துச்சு எனர்ஜி கொடுத்துன்னு சொல்லலாம் ஸோ நவ் எனர்ஜி இஸ் கிவன் பை ராக்கெட் ஓகே ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி ஃபென்டாஸ்டிக் கொஸ்டின் ரியலி அண்ட் ட்ரிலிங் ஃபென்டாஸ்டிக் கொஸ்டின் கவனமாக வாசிக்க பாருங்கள் தி காமர்ட்ஸ் காமர்ட்ஸ்னா சில சில பாறை துகள் பெரிய சங்க்ஸ் ஆஃப் ராக்ஸ் சுற்றி வருது இல்லையா சூரியனை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் காமர்ட்ஸ் மூவ் அரவுண்ட் தி சன் இன் ஹைலி எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்ஸ் மற்ற பேர் சன் எடுத்தெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் வில் பி அல்மோஸ்ட் சர்க்குலர் தோ எலிப்டிக்கல் அல் அல்மோஸ்ட் சர்க்குலர் பட் காமெட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இட் டேக்ஸ் சச்ச எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட் திஸ் வே இட் டேக்ஸ் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட் தி கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆன் தி காமெட் டியூ டு தி சன் இஸ் நாட் நார்மல் டு தி காமெட்ஸ் வெலாசிட்டி இன் ஜெனரல் ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்காதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மற்ற இடத்துல இருக்கிற மாதிரி நார்மலாக இருக்காது நார்மல் மீன்ஸ் பெர்பண்டிகுலர் சர்க்கிள்னா எல்லாமே பெர்பண்டிகுலராக இருக்கு இல்லையா அப்படி இருக்காது எட் தி ஒர்க் டன் பை தி கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஓவர் எவ்ரி கம்ப்ளீட் ஆர்பிட் ஆஃப் தி காமெட் இஸ் ஜீரோ பட் மொத்த ஒர்க் டன் எவ்வளோ எப்படி இருக்கு ஜீரோ ஒர்க் ஏன் இப்படி கேட்டிருக்காங்க ஸோ தி ஷுட் பி இன்வெஸ்டிகேட்டட் திஸ் வே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எளிமையான விஷயம் ஃபஸ்ட் சொல்கிறேன் கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட் இஸ் தி கன்சர்வேட்டிவ் ஃபீல்ட் ரைட் ஸோ அது ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் ஃபீல்டில் என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா கன்சர்வேட்டிவ் ஃபீல்டில் எவ்வளோ ஒர்க் டன் நடந்திருக்கு அப்படி எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் கேட்டிங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஈஸ் தி ஒர்க் டன் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு விழுந்து இங்கே வந்து நிற்கிது ஸோ இங்கே ஒரு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இங்கே ஒரு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியே Difference in potential energy, this energy minus this energy is the work done. 
ஸோ இங்கே ஒரு பிளேஸ் ஆரம்பிச்சுட்டு திருப்பி அங்கேயே வந்துருச்சு ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் ஜீரோ ஸோ ஒரு ட்ரெண்ட் இஸ் ஜீரோ திஸ் இஸ் ஜெனரல் வே டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் கேட்டிங்கன்னா வென் தி பாத் இஸ் எலிப்டிக்கல் இப்படி பாத் எலிப்டிக்கல் வச்சுக்கோங்களேன் சன் இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரைட் ஒவ்வொரு பொசிஷன்லையும் ஒவ்வொரு பொசிஷன்லையும் அதனுடைய விலாசிட்டி என்ன டைரக்ஷன் இருக்குதுன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் யோசிச்சு பாருங்க அதுக்கு ஆப்போசிட் பாயிண்ட் இருக்கு ஸோ இங்கே இப்படி ட்ராவல் ஆச்சுன்னா இங்கே இப்படி ட்ராவல் ஆகும் ஓகே ஸோ இங்கே ஒரு டன் நெகட்டிவாக இருந்தால் இங்கே ஒரு டன் எப்படி இருக்கும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஸோ டோட்டல் ஒர்க் என்னவா மாறிடும் இட் பிகம்ஸ் ஜீரோ இது ரெண்டாவதுக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மூணாவது பாருங்க கேமரா கொஞ்சம் க்ளோஸாக வந்துடட்டும் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட் ஆர்பிட்டிங் தி எர்த் இன் வெரி தின் அட்மாஸ்பியர் loses its energy gradually due to dissipation against atmospheric resistance however small so enna point solranga na thin atmosphere iruk due to thin atmosphere however evlo kammiya irundha kuda adanudeya energy korinjikitte da irukum okay why then does its speed increases progressively as it comes closer and closer to the எர்த் அப்போ என்ன கேள்வினா அந்த சேட்டலைட்டு எர்த்துக்கு பக்கத்தில் வர வர அதனுடைய வேகம் ஏன் அதிகமாகிட்டே இருக்கு இன்ஸ்பைட் ஆஃப் தி ஃபேக்ட் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் அதனுடைய எனர்ஜி மொத்த எனர்ஜி குறைஞ்சா கூட ஸோ ஹியர் பாயிண்ட் இட் ஷுட் பி வியூட் திஸ் வே எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக டோட்டல் எனர்ஜி வில் பி கான்ஸ்டன்ட் அப்ராக்சிமேட்டாக அஃப்கோர்ஸ் டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் ரெடியூசிங் பட் அப்ராக்சிமேட்டாக எம் டெலிங் அப்ராக்சிமேட்லி டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எவ்வளோ ரெடியூஸ் ஆகுதோ அவ்வளவு கைனெட்டிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எவ்வளோ ரெடியூஸ் ஆகுதோ பிகாஸ் டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் கான்ஸ்டன்ட் திஸ் இஸ் தி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மோர் டீப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும்னா யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒரு சேட்டலைட் இந்த இடத்துல இருக்கு திஸ் இஸ் இயர்த் ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் காரணமாக இப்படி போயிட்டு இருக்கிறது திஸ் ஷூடா இப்படி போயிருக்கணும் அது போல் அப்படி வருது மீனிங் இட் இஸ் ஃபாலிங் டவுன் யூ ட்ரை டு அண்டர் இட் இஸ் ஃபாலிங் டவுன் ஸோ இட் இஸ் கெட்டிங் ஆக்சலரேட்டட் towards earth towards earth so earth ku towards a varum bolud our velocity enna ho it goes on increasing and velocity goes on increasing so such is the understanding then adutha problem paarenga ha or padam kuduthirukanga indha padatha paarenga in figure 6.13 the man walks 2 meter carrying a mass of 15 kg on his hands inga vandu paarenga or aal iruka 15 kg edaiye kaiyila pidu thookittu iruka okay adu thookittu munnadi nadakkara in figure 6.13 he walks the same distance pulling the rope behind him inga adhe aal vera maari nadakkara inga paarenga adhe 15 kg kaiyila thookittu pora inga file thookittu pola so indha maari pora or pulli la enna seidhu 15 kg thoongudhu rendu case laye evlo dooram pora 2 meter dooram pora ரைட் இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா இந்த நேரத்தில் எவ்வளோ ஒர்க் நடந்துச்சு இங்கே எவ்வளவு ஒர்க் நடந்துச்சு இதான் என்ன செஞ்சுருக்காங்க அவங்க கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன செய்வோம் எக்ஸாமின் பண்ணுவோம் ஸோ எக்ஸாமின் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அந்த அதை வந்து கையில் அப்படி வச்சுருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி கையில் வச்சுக்கிட்டு அவன் அப்படி மூவ் பண்ணுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் கையில் வச்சுக்கிட்டு மூவ் பண்ணும் பொழுது அவன் தட் இஸ் கிராவிட்டிக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணலை ஸோ அப்போ எதுக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறான் வெறுமனே தட் இஸ் ஃப்ரிக்ஷனை மட்டும் தான் அவன் ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் நீங்கள் மியூனு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஃபோர்ஸ் இஸ் திஸ் இஸ் ஃபோர்ஸ் டியூ டு லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் ரைட் ஸோ லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷனால் வரக்கூடிய ஃபோர்ஸ் எவ்வளோனா ஃபிஃப்டீன் இன்டு ஃபிஃப்டீங்கிறது மாஸ் இன்டு ஜி டென் இன்டு மியூ சரிங்களா ஸோ மியூ வந்து என்னது தட் இஸ் கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் டிஸ்டன்ஸ் டூ ஸோ ஃபிஃப்டீன் இன்டு டென் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இன்டு டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மியூ ஜூல்ஸ் இல்லை நியூட்டன் மீட்டர் அதே இது அவன் மேலே கொண்டு வரக்கூடிய கொஷின் எழுதிட்டு வந்தேன் இல்லையா புள்ளியில் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் எம்ஜி ஹெச் ஃபிஃப்டீன் இன்டூ டென் இன்டூ டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஜூல்ஸ் இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் கம்பேர் பண்ணுங்க பிள்ளைங்களா ஒன் இஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஜூல்ஸ் இன்னொன்று த்ரீ ஹண்ட்ரட் மியூ ஜூல்ஸ் 
மியூ இஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா பொதுவாக இட் மே பி பாயிண்ட் ஒன் ஆர் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஆர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை சப்போஸ் ஏ பாயிண்ட் ஒன் அந்த ரேஞ்சில் வச்சிங்கன்னா திஸ் வேல்யூ இஸ் மச் மச் லெஸ்ஸர் தன் திஸ் வேல்யூ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கேஸில் தெரியும் கேஸ் டூவில் ஒரு கண்ட் எப்படி இருக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு கேஸ் ஒன்றில் என்ன இருக்கு ஒரு கண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு இதுதான் பிள்ளைங்களா இது சம்மந்தப்பட்ட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ பிள்ளைங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா என்ன செய்யுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்ற நண்பர்கள்கிட்டையும் சொல்லுங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த்துக்கள்